さあ 1P 側が浦サスカッチ 2P 側がアンドフィリシアさあサスカッチ戦には大きな自信を持っているアンドさあ割り込みとガードの使いどころが絶妙ださあしかしそれをスピードで量ができる可能性を持つのがこの浦サスカッチさあ岡山勢最速のショートを誇る浦そして対空もしっかり見ているさあしかし今のところアンドが優勢さあもつれて取っていったのはアンドさあサスカッチが動ける有効な間合いをアンドはよく理解している出たいところに潰す技をしっかり置いているのがアンドさあ最速ショートの裏もアンドにはおっと一矢を報いるさあこの体力のサスカッチいわゆる補正圏内のサスカッチすごく硬いですさあこのゾンビ化したサスカッチに対してさあアンドがちょっと嫌なムードをたた出してくるがさあゾンビカッチゾンビカッチゾンビさあゾンビが死んで次、えー、プルサトウでお願いしますさあサトウリリス対ブルバレッタなんやかんやでこのところ成長が目立つのはこの2人さあプルは、えー、と先週あった NGC 岡山っていう大会おっとスカルでまあまあそのあたりで久しぶりに出てきたかと思ったら結構やる気を見せているそしてそして佐藤もこのところ結構強い相手を大会で撃破するなど実績を残しているさあプルはもともと流出戦がかなり得意だったかさあここまでの展開ではプルがリードさあ謎のミサイルが漏れるも特に問題なくさあめくってダッシュチューパンダッシュチューパンのせいでよくなりましたねいい感じで差し込んではいるんですがさあその後リリースぐらいの大きさのキャラになるとなかなかね上り中の当てにくいんでさあしっかりガードしていたそして中段になって刺さってプルの勝利さあ 1P 側がサトウリリス 2P 側が浦和サスカッチさあこれは佐藤がかなりの勢いで攻め立てるさて浦和君はさあ早い今のショート重なっていたこれも重なっているさあちょっとね一部キャラへの重ねが不安なところが浦和君の弱点なんですがさあ今のはか,んかなりいい感じさあ佐藤もあの中段見せられるとちょっと厳しいさあ浦圧殺勝ったな浦沢勝ちさあアンドプルお願いしますさあアンドフェリシア対プルバレッタさあ岡山のフェリシア界にはねあのー、こんなこと実況に載せていいのかどうか分かんないんですけどプルデンテ100年殺しという必殺技がありましてプルデンテさんの苦手な連携結構知ってるんですねさあしかし100年も殺されてたまるかとさあプルがいい感じで下をくぐっていくがアンドがくぐられたとももう一度ジャンプをしているというこの面倒くさい状況さあプルデンテさん打開は結構一筋なんだいかないようださあしかしプレイさん結構いい感じで動くようにはなっているんですが今度はアンドさんの置き技に困るようになっているさあ
そう横押しキャラアンドさんのアバガダイヤシ結構相性悪いんですよねというわけで勝ったのはアンドフェリシアさあ裏さす勝ちたいブルバレッタさあ結構いい勝負になるんじゃないかなと思うんですがどうでしょうさあバレッタへの中断はね慣れないと結構難しいんですよねサスカッチ立ち回りでもミサイルをくぐらなければいけないとか結構やることが多いバレッタ側はもちろん中断ガンガン来られると結構しんどい対空も取られやすいんでねさあ一気にプルが取った展開だったがさあ裏が押し返していくそしてここで狙いしましたタワーズ決まってさあお互い体力はほぼ五分の状況から一気に押していった方が取っていくような展開じゃないですかねこれわかんないですけど上ミサイル無情にも外れる当たるさあプル九死に一生を得てどうなるさあ壮絶な殴り合いさあ時間はまだたっぷりあるガー体力があんまりないさあガードミサイルイースじゃないそしてさあここでチェーン入るさあプルが耐えれるか耐えれる耐えた耐えたぞまだわかんないイエスをして白ダメも回復だそしてガミアシおっと漏れた泡が上田ミサイルさあどうするさあここで突っ込んでいくプル有毛果敢が裏回りにさあ力が入るここでこの置き詰めを大事にしたいがスイージャン勝ったのは裏2敗の佐藤君さあ 1P 側が佐藤リリス 2P 側がアンドフィリシア<笑>さあ横押しキャラへの慣れは半端ないぞアンドさあ成長したとはいえこの男をいかにして止めるか佐藤リリス裏回りさあ飛び込みからそうで固めていくがおっとここでルミのサイルさあここで危ないところに体力来てさあ白ダメ回復しきる前に佐藤が1本取るさあこれは理想の展開さあアンドは早めに追いつきたいさあこの体力をなんとか切り売りして安全に逃げ切ろうなんて思ってはいけませんバンパイセーバーもう体力のあるうちにいかにでかいタクを通すかさあ言うてる間に取られてしまうさあしかし前半のリードがあるのでまだまだやるぞさあ体力ほぼ五分さあソウルに大足中大大ダッシュ大さあ安藤大攻撃は画面を飛び交うそして気がつけば佐藤が即死圏内さあソウルが漏れて最後大足勝ったのは安藤